ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ వింటున్నారు మీరు ఈ రోజు కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మనతో డాక్టర్ శాంత తౌటం ఉన్నారు చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ హెడింగ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ హలో మేడం నమస్కారం అండి మేడం మరి ఈరోజు ఇంటింట ఇన్నోవేషన్ అనే క్యాంపెయిన్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ టీఎస్ఐసి చేస్తున్న ఇతర ప్రోగ్రామ్స్ గురించి కూడా మాట్లాడదాం ముందుగా ఇంటింట ఇన్నోవేషన్ క్యాంపెయిన్ ఈ మధ్య ఎక్కడ చూసినా కానీ వినిపిస్తుంది బాగా ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ అందరిలోనూ ఒక ఇన్నోవేటర్ ఉంటాడు అని ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ క్యాంపెయిన్ గురించి మాట్లాడుకునే ముందు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఇన్నోవేషన్స్ ని ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంది మేడం తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వచ్చేసి ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి బ్రెయిన్ చైల్డ్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారు ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు యూత్ ఫ్రమ్ టియర్ టూ అండ్ టియర్ త్రీ సిటీస్ దే హ్యావ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ దే హ్యావ్ ఫైర్ ఇన్ దియర్ బెలీ వాళ్ళు చాలా ఇన్నోవేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వినూత్నంగా ఆలోచిస్తున్నారు వాళ్ళకి గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఛాలెంజెస్ తెలుసు ఆ ఛాలెంజెస్కి ఇన్నోవేటివ్ సొల్యూషన్స్ కూడా వాళ్ళు యూనో యూనో దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ అనేసి సో తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వచ్చేసి ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇన్నోవేటర్ ఉన్నారు ఆ ఇన్నోవేటర్ ని ఎలా మనము స్కౌట్ చేయాలి అంటే ఎలా వెలికి తీయాలి అండ్ వాళ్ళని ఎలా రికగ్నైజ్ చేయాలి అండ్ వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్స్ ని ఎలా మనం ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అంటే కమర్షియలైజేషన్ ఆస్పెక్ట్ లో కూడా మనం ఆలోచిస్తాం సో ద ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఇన్ దిస్ హోల్ ఇన్నోవేషన్ జర్నీ ఈస్ స్కౌటింగ్ ద ఇన్నోవేషన్స్ ఆ స్కౌటింగ్ ప్రాసెస్ లోనే మేము ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ అనే ఒక ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ని ట్వంటీ నైన్టీన్ ఇయర్ ట్వంటీ నైన్టీన్ నుండి చేస్తున్నాం సో ఈ ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్ ని మీరు ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు కూడా చాలా ఇన్నోవేషన్స్ చూసి ఉంటారు సో వాళ్ళు మీ దాకా అప్రోచ్ అవ్వడానికి ఆ ప్రాసెస్ ఎలా జరిగింది ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ప్రాసెస్ మా నంబర్ ఉంటుంది మేము ఎలాంటి గూగుల్ షీట్స్ కానీ ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ కానీ ఫిల్ ఫిల్అప్ చేయమని అడగం మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇన్నోవేటర్స్ అనేవాళ్ళు ప్రధానంగా టియర్ టూ అండ్ టియర్ త్రీ సిటీ సిటీస్ నుండి వస్తున్నారు విలేజెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వస్తున్నారు కనుక వాళ్ళకి సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఇండియన్ ఇప్పుడు వాట్సాప్ ని చాలా యూనో బాగా వాడుతున్నారు యూనో ఇట్స్ రియలీ గుడ్ టూల్ సో మేము ఏమంటామంటే మా నెంబర్ కి మీ ఇన్నోవేషన్ మీరు ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్ ని అయినా కూడా సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఏ ఇన్నోవేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నా కూడా ఒక వీడియో కానీ ఒక ఫోటో కానీ తీసి మీ వివరాలతో మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయమని చెప్తాం సింపుల్ ప్రాసెస్ అలాగే ట్వంటీ నైన్టీన్ నుండి కూడా అలాగే చేస్తున్నాము టు రీచ్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్ అంటే మన ఇన్నోవేటర్స్ తెలంగాణ అండి ఇప్పుడు చాలా అంబీషియస్ సిగ్నిఫికెంట్ విజన్ టు హ్యావ్ అన్ ఇన్నోవేటర్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ హౌస్ హోల్డ్ అండ్ ఈ ప్రతి హౌస్ హోల్డ్ ని మనం రీచ్ అవ్వాలి ప్రతి విలేజ్ ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే మన డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ని మేము ఎక్కువ వాళ్ళ సహకారం తీసుకుంటాం సో డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రతి జిల్లాలో మన జిల్లా కలెక్టర్ అండ్ ఆల్సో సంబంధించిన అఫీషియల్స్ అందరితో ఫస్ట్ ఒక మీటింగ్ పెట్టి ఆ మీటింగ్ లో ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ గురించి అసలు ఇన్నోవేషన్స్ ఎందుకు మనం వెలికి తీయాలనేసి అక్కడ ఉన్న ఆఫీషియల్ అఫీషియల్స్ అందరికి మనం అవగాహన సెషన్ పెడతాం అవేర్నెస్ సెషన్ తర్వాత దే గో ఇన్ టు ద సెట్టింగ్స్ అంటే కరెక్ట్ సెట్టింగ్స్ కెళ్ళేసి ఇప్పుడు పంచాయత్ సెక్రటరీస్ అనుకోండి వాళ్ళు విలేజెస్ లో అంటే ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ అంటే ఏంటి అనేసి వాళ్ళకు వాళ్ళు మనకు అవేర్నెస్ సెషన్స్ కండక్ట్ చేస్తారు అండ్ మా తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ మేము కూడా వెళ్తాం అనమాట వాళ్ళతో పాటు గ్రౌండ్ లెవెల్లో వెళ్ళి అవేర్నెస్ సెషన్స్ క్రియేట్ చేస్తాము అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ అనగానే వెరీ ప్రోగ్రెసివ్ స్టేట్ స్టార్ట్అప్ స్టేట్ ఇవన్నీ మనం అనుకుంటాం బట్ ఇట్స్ వెరీ ఓవర్ వెల్మింగ్ అంటే ఒక డిస్టిక్ టిటిఆర్ వన్ సిటీస్ లో ఎక్కువ అంటే మన ఇన్నోవేషన్ ఈకో సిస్టమ్ గురించి అవగాహన ఉంది బట్ టియర్ టూ టియర్ త్రీ సిటీస్ విలేజెస్ కి వెళ్తే ఇది మన ప్రధాన బాధ్యత ఏంటి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవగాహన అనేది కల్పించాలి ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే ఏంటి స్టార్ట్అప్ వరల్డ్ అంటే ఏంటి మన తెలంగాణలో ఇంత మంచి ప్రొగ్రెసివ్ ఈకో సిస్టమ్ ఉంది మినిస్టర్ ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి విజన్ ఏంటి ఒక స్టార్ట్అప్ స్టేట్ గా చేయాలి హైదరాబాద్ ని ఒక స్టార్ట్అప్ డెస్టినేషన్ వరల్డ్ స్టార్ట్అప్ డెస్టినేషన్ వరల్డ్ గా చేయాలి ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఆయన అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఈ అవగాహన అనేది కల్పించాలి కల్పించాలి అంటే నా టీఎస్ఐసి ఈజ్ అ వెరీ స్మాల్ టీమ్ బట్ ఈ డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనకున్న అఫీషియల్స్ ద్వారా మనం ఈ మెసేజ్ ని కరెక్ట్ గా
ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి మనకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఒక ఆ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండడం కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ లేవనుకుంటే మనం ఏది చూడం కళ్ళు మూసుకొని ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడి నుంచి ఒక ఇన్నోవేషన్ పుట్టుకొని వస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఎందుకు విలేజెస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నామంటే అక్కడ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు పెనిట్రేట్ అవుతుంది చాలా మట్టుకు బట్ లోకల్ గా ఉన్న ఛాలెంజెస్ ని అంటే ఫ్రూగల్ ఇన్నోవేషన్స్ అంటాము గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఛాలెంజెస్ కి వాళ్ళే అక్కడే సాల్వ్ చేసేసుకుంటారు ప్రధానంగా అగ్రికల్చర్ లో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ ఫార్మర్ ను చూసినా కూడా వాళ్ళకు ఇన్నోవేటర్ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కలుపు ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు ఎలక్ట్రిసిటీ అంటే ఇప్పుడు అఫ్ కోర్స్ మనం యూనో మన స్టేట్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ మనకు ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్తుంది బట్ ఎనిథింగ్ రిలేటెడ్ ఇన్ దాట్ స్పేస్ ఈవెన్ మోటార్ పంప్స్ వాటర్ పంప్స్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఇంట్లో నుండే ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఆల్ ద వే ఫామ్ ల్యాండ్ వెళ్లకుండా అంటే మన పొలంలో వెళ్లకుండా ఒక ఇన్నోవేటర్ ఏం చేశాడు అంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కూడా మనం మోటార్ పంపు వాటర్ సప్లైది మన సెల్ ఫోన్ నుండి చేసుకోవచ్చు అలాంటి పరికరాలు కూడా కనిపెట్టారు రైట్ అదంతా ఎందుకంటే ఫార్మర్ కి ఈజీ అవ్వడానికి తన యూనో ఫార్మింగ్ టైం తగ్గించడమా లేకపోతే ఈవెన్ కలుపులు తీయడం కూడా అలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి ఇంకా నేను చెప్తాను దాని వాట ఇన్నోవేషన్స్ గురించి కూడా మైండ్ సెట్ క్రియేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ క్రియేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ స్కౌట్ చేయడం వెలికి తీయడము అండ్ వాళ్ళని గుర్తించడం ఈ మూడు ప్రక్రియలు మేము ఇంటింత ఇన్నోవేటర్ అనే ప్రోగ్రామ్ క్యాంపెయిన్ ద్వారా చేస్తాం ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాం మనము జూన్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది కాల్ ఫర్ అప్లికేషన్స్ వేర్ ఇన్ అగైన్ డిస్టిక్ అఫీషియల్స్ తో మాట్లాడము అండ్ దెన్ వాళ్ళు మన మన మెసేజ్ ని అందరికి పాస్ చేయడము గ్రామస్తుల వరకు వెళ్ళడము ఈసారి అయితే లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుండి మాకు సర్పంచులు కూడా చాలా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే మన వీళ్ళు గ్రామంలో కూడా ఇన్నోవేటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు స్టేట్ లెవెల్ గుర్తింపు వస్తే మన గ్రామంకే మంచి పేరు కదా అనేసి రైట్ అండ్ ఎవెన్చువల్లీ ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ కూడా వస్తుంది అనుకుంటే ప్రతి సంవత్సరం మేము అది చూస్తూ ఉంటాం డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ కాంపిటేటివ్ గా తీసుకుని హెల్దీ కాంపిటీషన్ అంటే మన డిస్టిక్ నుండి ఎక్కువ ఇన్నోవేషన్స్ వెళ్ళాలి గుర్తింపు చెందాలి అనేసి ఇన్ఫాక్ట్ మన అనుదీప్ దూరిశెట్టి గారు భద్రాద్రిలో కలెక్టర్ గారు ఆయన ఒక ఇన్నోవేటర్ వెళ్ళినప్పుడు వెంటనే మా ఇన్నోవేటర్ భద్రాద్రి నుండి యూనో ఇంత ట్రైబల్ సెట్టింగ్ నుండి ఒక ఇన్నోవేటర్ ఒక ఇన్నోవేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నారు శాంత అనేసి వెంటనే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశారు ఇస్ లైక్ త్రీ మంత్స్ ఎగో రైట్ అలా కలెక్టర్స్ కూడా మాతో చాలా క్లోజ్ గా వర్క్ చేస్తారు ఈడిఎంస్ కానీ అంటే ఈ డిస్టిక్ అఫీషియల్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఒక ఇన్నోవేషన్ తోటి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు ఏ లెవెల్లో మీ దగ్గరికి రావాలి వాళ్ళ ఐడియాతో రావాలా లేకపోతే దాంతో ఒక పరికరం తయారు చేసి దాన్ని మీకు చూపించాలా ఎలా రావాలి మీరు ఇందాక మీకు చెప్పాను నేను మైండ్ సెట్ ఈస్ ద కీ రైట్ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఐడెంటిఫై చేసి ఇలా ఆలోచిస్తున్నాం అన్నా కూడా మా దగ్గరికి రావచ్చు ఐడియాతో కూడా రావచ్చు ఆ ఐడియాని మేము వాలిడేట్ చేస్తాం ఇలాంటి ఐడియా ఆల్రెడీ ఉందా లేదా మా దగ్గర కూడా రూబ్రిక్ ఉంటుంది అసలు ఏంటి ఇది ప్రోడక్టా సర్వీసా ఇది ఎందుకు ఇన్నోవేషన్ అంటున్నాము ఇన్ ద సెన్స్ ఈ ప్రోడక్ట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి రైట్ మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్ ఈకో సిస్టమ్ అన్నప్పుడల్లా ఆయన ఏమంటారు ఈ ఇన్నోవేషన్ ద్వారా కానీ ఈ స్టార్ట్అప్ ద్వారా కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ కొత్త ప్రోడక్ట్ ద్వారా సర్వీస్ దారి ద్వారా ఎండ్ బెనిఫిషరీస్ అంటే సిటిజన్స్ కి ఏం లాభం రైట్ కాస్ట్ తగ్గిస్తుందా టైం తగ్గిస్తుందా అసలు ఏంటి ఎందుకు మనం ఇన్నోవేషన్ మీద వర్క్ చేస్తున్నాం అనేసి సీఎం గారు కూడా ఎప్పుడు క్వశ్చన్ వేస్తూ ఉంటారు కనుక మేము కూడా అదే ఆలోచిస్తాం అనమాట ఎందుకు ఇన్నోవేషన్ మనం సపోర్ట్ చేయాలి ఏమైనా కాస్ట్ తగ్గిస్తుందా ఇప్పుడు ఒక అగ్రికల్చర్ ఇన్నోవేషన్ తీసుకుందాం అనుకోండి అసలు అది శ్రమ తగ్గిస్తుందా టైం తగ్గిస్తుందా అంటే ప్రొడక్ ఈల్డ్ పెంచుతుందా వీటన్నిటి మీద కూడా మేము ఒక రూబ్రిక్ పెట్టి ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం ఇస్ ఇట్ అ వెరీ నావెల్ సొల్యూషన్ ఆర్ దెర్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ సొల్యూషన్ ఆల్రెడీ దానికి ఏమైనా కాంప్లిమెంటింగ్ గా ఉందా యాడ్ ఆన్ అవుతుందా లేకపోతే ఇస్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్నోవేషన్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఇన్నోవేషన్ అయినా కూడా మేము ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ని కిల్ చేయకూడదు దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ దీన్ని మీరు ఏమైనా ట్వీట్ చేయగలుగుతారా ఫర్దర్ గా ఏమైనా మాడిఫైస్ చేస్తారా ఆర్ యూనో అంటే స్పీకింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇంకా ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుందా దీని వల్ల చెప్పలేము కదా ఒక్కొక్కసారి అప్గ్రేడ్ చేయడం అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ ని కూడా మేము కల్పిస్తాం అండ
ప్రధానంగా టీ హబ్ తీసుకుంటే టెక్నాలజీ బేస్డ్ స్టార్ట్అప్స్ మీద చేస్తున్నారు బట్ యాగ్ హబ్ అని ఒక ఇంకుబేషన్ సెంటర్ ఉంది మన అగ్రి యూనివర్సిటీలో రైట్ వాళ్ళు కూడా మన ఇన్నోవేటర్స్ కి కావాల్సిన సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫండింగ్ రూపకంలో ఆర్ ల్యాబ్ టెస్టింగ్ కావచ్చు క్వాలిటీ అంటే క్యూ అనాలిసిస్ కావచ్చు ఆర్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ కావచ్చు అంటే మా దగ్గర ఒక ఇన్నోవేటర్ రికగ్నైజ్ అయ్యాక మేము ఆ ఇన్నోవేషన్ ను చూసి ఈ ఇన్నోవేషన్ ని మనం మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్లాలంటే మనం ఎలాంటి రీసోర్సెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఇన్నోవేషన్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కంప్లీట్ టెక్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ రూపకంలో రాదు ఐడియా రూపంలో రావచ్చు ఆర్ ప్రోటోటైప్ ప్రోటోటైప్ ఆర్ మినిమం డిజైన్ రావచ్చు డిజైన్ రావచ్చు రైట్ సో అది ఫర్దర్ గా మనం గ్రో చేయాలి డెవలప్ చేయాలంటే మనకు ఈకో సిస్టమ్ లో ఎవరు అవైలబుల్ ఉన్నారు వాళ్ళను అంటే వీఆర్ ఓన్లీ ఎనేబులర్స్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ దేర్ ఆర్ డూవర్స్ లైక్ యూనో టీ వర్క్స్ ఉంది ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ అది కూడా ఆనరబుల్ మినిస్టర్ కేటీఆర్ గారి బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ చైల్డ్ రైట్ ఇందాక అన్నట్టు యాగ్ హబ్ ఉంది ఇలా మనకి ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అండ్ అదర్ ఇన్నోవేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ అవైలబుల్ సో ఏదన్నా ఇన్నోవేషన్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్నోవేటర్ కి యూనో ఈ పలానా సర్వీస్ అవసరం ఇది ఎవరు ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతారు అని ఆ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే ఈ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ కానీ ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ అకాడమిక్ సెట్టింగ్స్ అంటే సిబిఐటి లో ఏఐసి ఉంది వాళ్ళతో కూడా పార్ట్నర్షిప్ చేస్తాం సో వీళ్ళందరినీ ఏం చేస్తామంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ సో మా ఇన్నోవేటర్ కి మీరు సపోర్ట్ చేయండి అండ్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు డూ దాట్ ఎందుకంటే అందరు చేసిందే అందరు చేయకూడదు అంటే ఎవరు చేయాల్సిన పని వాళ్ళు చేయాలి బీయింగ్ ఎనేబులర్ వీఆర్ బ్రింగింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్ పీపుల్ టుగెదర్ అండ్ ఎన్షూరింగ్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ దేర్ సెట్ ఆఫ్ యూనో సర్వీస్ కానీ ఆర్ ఎనీథింగ్ దాట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ ఎన్ ఇన్నోవేటర్ టు గ్రో దేర్ ఇన్నోవేషన్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ ఏదన్నా ఒక ఐడియా తోటి ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేయాలనో ఒక సర్వీస్ ఇవ్వాలనో అనుకున్నప్పుడు సాధారణంగా మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దీన్ని క్యాన్ ఐ ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఆన్ దిస్ దీన్ని దీన్ని నేను క్యాపిటలైజ్ చేయగలనా అని అనుకుంటారు బికాస్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ మనీ నేను కొంత డబ్బు పెట్టాలి కొంత టైం ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అని సో ఆ తర్వాత ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఆ డిజైన్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఐపి ఇష్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఈ విషయాల్లో కూడా టిఎస్ఐసి హెల్ప్ చేయగలుగుతుందా ఇన్నోవేటర్ కి టిఎస్ఐసి ప్రధానంగా యూనో స్కౌటింగ్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ చేశాక స్కేలింగ్ ప్రాసెస్ అని అంటాం అంటే స్కౌటింగ్ లో ఒక థౌజండ్ ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయనుకోండి అన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేశాక కొన్ని ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని వెరీ న్యూ ఉంటాయి కొన్ని కొన్నిటికి యూనో ఎట్లా అంటే ట్వీక్ చేయొచ్చు అలా అన్నప్పుడు అన్నిటిని మేము చూసి ఏవైతే యూనో వెరీ న్యూ ఉన్నాయి వెరీ నావెల్ ఉన్నాయో వాటికి ఫర్దర్ రీసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేసి మార్కెట్ లో మూవ్ చేయొచ్చు అని ఆలోచన ఉన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళకి రీసోర్సెస్ అంటే ఐపీ ప్రొటెక్షన్ కావచ్చు ఫండింగ్ సపోర్ట్ కావచ్చు ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు ఇలా బట్ ఇవన్నిటికి కూడా ఇప్పుడు ఫండింగ్ అంటే మా దగ్గర తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ టీ సిరీ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మేము ఇన్నోవేటర్స్ కి అప్ టు టూ ల్యాక్స్ గ్రాంట్ ఫండ్ ఇస్తాం అంటే ఇన్నోవేటర్ వాళ్ళ ప్రోటోటైప్ ని డెవలప్ చేసుకోవడానికి అది కూడా మైల్ స్టోన్ బేసిస్ ఇప్పుడు ఒక ఇన్నోవేషన్ కి టిఎస్ఐసి వచ్చినప్పుడు మేము ఈ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలి అనుకుంటున్నాము మైల్ స్టోన్ వన్ టూ త్రీ అలా పెట్టినప్పుడు ఈ టీ సిరీ అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మేము సెలెక్ట్ అయితే ఒకవేళ ఆ ఇన్నోవేషన్ వాళ్ళకి ఆ మైల్ స్టోన్ రీచ్ అయినప్పుడు ఈ ఫండింగ్ ఇస్తాం అనమాట దాని ద్వారా ఏంటంటే ఆ ఫండ్ అనేది లైజ్ అవుతుంది రైట్ వే లో అండ్ ఇప్పుడు ప్రోటోటైప్ డెవలప్మెంట్ కి టీ వర్క్స్ అని ఉంది వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తాము ఏమైనా రీసెర్చ్ వర్క్ కావాలంటే మన ప్రీ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ అండ్ ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి అలాంటి వాళ్ళకి యూనో కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఏ రీసోర్స్ కావాలి మార్కెట్ లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ట్రేడ్ మార్క్ అంటారు కొంతమంది యూనో ప్యాటెంట్ అంటారు డిజైన్ ప్యాటెంట్ అంటారు మనకి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళ ద్వారా అండ్ ఇంకోటి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ యాజ్ అ నోడల్ ఏజెన్సీ వి ఆల్సో లుక్ ఇన్ టు ద ఇన్సెంటివ్స్ ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ప్రధానంగా ఐపీఆర్ కూడా మనకి ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ మనము సబ్మిట్ చేస్తే ప్యాటర్న్ సబ్మిట్ చేస్తే అప్ టు టూ ల్యాక్స్ గ్రాంట్ అంటే ఎందుకు ఇస్తామంటే మనం వాళ్ళు స్పెండ్ చేస్తున్నారు అండ్ ఇన్నోవేటర్స్ దగ్గర అంత మనీ ఉండదు స్టార్ట్అప్స్ కూడా ఇది అప్లికబుల్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ సో ఆ మనీని వాళ్ళు రియంబర్
ప్రతి ఇంట్లోకి ఇన్నోవేటర్ కావాలి అనే విజన్ తో వెళ్తున్నప్పుడు ఇట్స్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ వన్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ అవైలబుల్ ఉండాలి ఇన్నోవేటర్ ఈ నెంబర్ ద్వారా వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ అవుతారు రైట్ వాళ్ళని మేము వెంటనే లైక్ యూనో వాట్ ఆల్ ద రీసోర్సెస్ రిక్వైర్డ్ అని అసెస్ చేసుకుంటాం రైట్ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో కూడా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగే నంబర్ నే మేము ప్రచారించాము లైక్ ఈ నంబర్ కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి మేము మీకు అవైలబుల్ ఉంటాము అనేసి మాకు థౌజండ్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ వస్తాయి బట్ దానిలో అగైన్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రకారంగా మాకు అంటే ఈ రూబ్రిక్ ప్రకారంగా క్రైటీరియా ప్రకారంగా మేము సెలెక్ట్ చేస్తాం అయితే ప్రధానంగా ఇంటింట ఇన్నోవేటర్ క్యాంపెయిన్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ డిస్టిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద్వారా ఈ స్కౌటింగ్ ప్రాసెస్ చేసినా కూడా ఎవాల్యుయేషన్ వచ్చేసి మేము సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్నోవేషన్ లో ఎవరికైతే గ్రిప్ ఉందో వాళ్ళతో ఒక అడ్వైజరీ కమిటీ పెట్టి ఫస్ట్ లెవెల్ మేము చేసిన తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ టీమ్ చేస్తుంది సెకండ్ లెవెల్ మాత్రం ఈ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్స్ తో మేము ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తాం చేశాక ప్రతి డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ కి మళ్ళీ మేము ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం మీ డిస్టిక్ నుండి ఇన్ని అప్లికేషన్స్ వచ్చాయి ఇవి దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ అప్లికేషన్స్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ వీటిని ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజు మన ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అప్పుడు మీరు షోకేస్ పెట్టి అక్కడ ఉన్న సిటిజన్స్ కి ఒక అంటే ఒక షోకేస్ ఎగ్జిబిషన్ ఆపర్చునిటీ పెడితే ఎవరైనా ఎనీ వన్ కెన్ వాక్ ఇన్ అండ్ సి మన ఈ డిస్టిక్ నుండి మన ఇన్నోవేటర్ ఈ పలానా ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు అనేసి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆపర్చునిటీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాంటిది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇన్నోవేటర్స్ కి సో ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా ప్రతి ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ మన ఇన్నోవేషన్స్ ని షోకేస్ చేస్తున్నాం అండ్ ద బెస్ట్ ఇన్నోవేషన్స్ మనం స్కౌట్ చేసింది అంటే వచ్చిన అన్ని అప్లికేషన్స్ అన్ని ఇన్నోవేషన్స్ ని మనం షోకేస్ చేయట్లేదు ద బెస్ట్ వన్స్ విచ్ గాట్ ద స్కేలింగ్ ఆపర్చునిటీ ట్వంటీ నైన్టీన్ లో టూ ట్వంటీ త్రీ అప్లికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసాము అలా చూసుకుంటూ పోతుంటే ప్రతి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ వీఆర్ మేకింగ్ గుడ్ ప్రోగ్రెస్ మీరు ఇందాక అన్నట్టు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ లో ప్రతి రైతు ఏదో ఒక ఇన్నోవేషన్ చేసే ఉంటారు అట్లాగా ఎలాంటి ఫీల్డ్స్ లో మీరు చూసారు సో మనం అనుకుంటాము గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఇన్నోవేటర్స్ ఆర్ ఓన్లీ లైక్ ఇన్నోవేటింగ్ ఇన్ అగ్రి టెక్ సెక్టర్ అనేసి అలా కాదండి ప్రతి సెక్టర్ లో కూడా మనకి ఇన్నోవేషన్ ఉన్నాయి ఇన్నోవేటర్స్ కూడా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది ప్రతి మన చుట్టూ మన జీవిత అంటే మనం ఎవ్రీ డే లైఫ్ స్టైల్ లో ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేసి ఆలో అవగాహన తీసుకొని మరి వాళ్ళ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేస్తున్నారు వరంగల్ నుండి ఒక ఇన్నోవేటర్ ఉన్నాడు రాజు ముప్పర అనేసి ఆటోమేటిక్ స్ట్రీట్ లైట్స్ మేనేజ్మెంట్ చేశాడు సోలార్ బేస్డ్ వైకుంఠ ధామం లో కూడా లైట్స్ ఉంటాయి కదా ఆ లైట్స్ కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అవ్వడానికి తన పరికరం డిస్టిక్ కలెక్టర్స్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు అక్కడ అనేసి సో దాట్స్ అగైన్ స్కేలింగ్ ఆపర్చునిటీ రాజమూపర ఇండియన్ ఇన్నోవేటర్ నుండి రికగ్నైజ్ అయ్యాడు ఆ ఇన్నోవేషన్ ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు అండ్ ఇప్పుడు ఇన్స్టలేషన్ ఫేజ్ లో ఉన్నాడు దీపక్ రెడ్డి అనేసి సంగారెడ్డి నుండి తన ఏంటంటే ఇప్పుడు బీడు భూములు ఉంటాయి వాటిని పొలాలుగా మార్చుకోవడానికి కూడా వీలవుతుంది అండ్ పొలాల్లో కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద స్టోన్స్ ఉంటాయి అది మాన్యువల్ గా ఫార్మర్స్ అంటే రైతులు మాన్యువల్ గా చేతులతో చేయడం కన్నా తన ఒక పరికరం ని ట్రాక్టర్ కి అటాచ్ చేసేస్తే ఆ పరికరమే ఈ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళని అంటే తీసేస్తాయి అనమాట తీసేసి ఒక సైడ్ కి వేసుకోవచ్చు అలా అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ అరుణ్ జ్యోతి అని ఇంకొక ఇన్నోవేటర్ ఉన్నారు విమెన్ ఇన్నోవేటర్ ఈఎం తను కూడా తను ఏంటంటే ఇంట్లో కంపోస్ట్ మీద అందరూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తుంటారు తను కూడా చేశాక ఏం చేశారు వెజిటబుల్ వేస్ట్ ఇవన్నీ యూజ్ చేసి సీడ్ బాల్స్ లాగా అంటే ఆ కంపోస్ట్ మెటీరియల్ మనం అందులో సీడ్స్ పెట్టేసి ఎక్ట్ విసిరేసినా కూడా లైక్ యూనో ఒక మొక్క రావచ్చు రైట్ అంటే మనం త్రో చేసే వెట్ వేస్ట్ కానీ డ్రై వేస్ట్ ని కూడా ఒక మీనింగ్ ఫుల్ రూపకంగా యూనో షీ షీ సేస్ లైక్ వీ కుడ్ డూ దిస్ అనేసి ఇంకొక విమెన్ ఇన్నోవేటర్ ఉన్నారు నిజాంబాద్ నుండి తను ఏంటంటే నానమ్మలు అమ్మమ్మలు పాటించిన అంటే హెల్త్ ప్రాపర్ గా మిల్లెట్స్ బేస్డ్ ఫుడ్ లో వాళ్ళ చిట్కాలు యూజ్ చేసి మిల్లెట్ బేస్ బేస్డ్ ఫుడ్స్ తయారు చేస్తుంది తను కూడా వెరీ వెల్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఈకో సిస్టమ్ మనం మేం ప్రాస్ట్ ఈవెంట్ చేసినప్పుడు ఎల్బీ స్టేడియం లో ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నిమిషాల్లో అందరు కొనేసుకున్నారు అనమాట సో మన తెలంగాణలో చాలా ప్రొగ్రెసివ్ ఇన్నోవేటర్స్ ఉన్నారు ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతుంటే చాలా ఇన్నోవేషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ అగైన్ ఎవ్రీ ఇన్నోవేటర్ ఈస్ వెరీ యునీక్ దే ఆర్ సాల్వింగ్ వన్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఐఎమ్
యూనో మన తెలంగాణ నుండి స్పేస్ టెక్ లో స్పేస్ లోకి మనం రాకెట్స్ పంపిస్తాము దట్ మన స్టార్ట్అప్స్ అనేసి అలాగే దేర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు దిస్ అంటే ఇనోవేషన్ ఈజ్ నాట్ పర్మిటెడ్ టు ఎ పర్టికులర్ సెక్టర్ వీ వాంటెడ్ టు సీ ఇనోవేషన్స్ ఎమర్జింగ్ సెక్టర్స్ లో కూడా రావాలి రోబోటిక్స్ లో కూడా ఇనోవేటర్స్ యూనో దే హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ థింక్ అరౌండ్ అండ్ క్రియేట్ సమ్ ఇకనామికల్ రోబోట్స్ ఇప్పుడు సర్జికల్ రోబోట్స్ కూడా మనము వేరే కంట్రీస్ నుండి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం వై డూ వీ నీడ్ టు కైండ్ ఆఫ్ ఇంపోర్ట్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ వై డోంట్ వీ కైండ్ ఆఫ్ క్రియేట్ మేక్ అవర్ ఓన్ తెలంగాణ బేస్డ్ రోబోట్స్ రైట్ సో ఇలా స్కోప్ చాలా ఉంది రైట్ ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాటికి తగినట్టుగా ఒక ఫ్రూగల్ ఇన్నోవేషన్ అనేది అంటే మల్టిపుల్ ఇన్నోవేషన్స్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో కావచ్చు ఎనర్జీ మేనేజ్మెంట్ లో కావచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ లో మనము యూనో వీ హ్యావ్ టు కైండ్ ఆఫ్ లుక్ ఇన్ టు అండ్ సి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ హౌ వుడ్ బి యూనో సాల్వ్ దోస్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంతవరకు కూడా టెక్నాలజీ చదువుతున్నారు పిల్లలు బట్ దే ఆర్ నాట్ మార్కెటింగ్ దేర్ స్కిల్స్ అని లేకపోతే దే ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రెడీ అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు తెలంగాణ స్టేట్ లో ఒక స్టార్ట్అప్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఒక ఆంటర్ప్రన్యూరింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అనేది బాగా క్రియేట్ అవుతుంది పీపుల్ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఇది ఆ మైండ్ సెట్స్ ని లేకపోతే స్టూడెంట్స్ కి ఉన్న స్కిల్ సెట్ ని ఆ స్కిల్ ని అప్లై చేసే వరకు తీసుకొచ్చేలాగా లీడ్ చేస్తుంది అంటారా ఎస్ తప్పకుండా ఇప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ది స్కూల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ ఉంది సిక్స్ టు టెన్ గ్రేడ్స్ ఆ స్టూడెంట్స్ కి అక్రాస్ ద స్టేట్ అన్ని ప్రధానంగా జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్స్ ప్రైవేట్ బడ్జెట్ స్కూల్స్ ఇవన్నీ స్కూల్స్ లో ఈ ఇన్నోవేషన్ కాన్సెప్ట్ డిజైన్ థింకింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ని నేర్పించాం ప్రతి ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ అది ఫ్లాగ్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం నుండి వైహాబ్ అనేసి యూత్ అండ్ అడ్లసెన్స్ హబ్ కింద ఆ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని స్పిన్ ఆఫ్ అయిపోయాయి సో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా ఏంటి అంటే మనం ఎర్లీ ఏజ్ నుండి పిల్లలకి ఇన్నోవేషన్ అంటే ఏంటి డిజైన్ థింకింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని మనం టీచ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు రేపు ఇంజనీర్స్ అయినా లేకపోతే ఎటువంటి డిగ్రీ కాలేజెస్ పాలిటెక్నిక్ ఐటీఐ కాలేజెస్ నుండి గ్రాడ్యుయేట్ అయినా కూడా వాళ్ళకి మైండ్ సెట్ క్రియేట్ అయ్యి ఉంది ఆల్రెడీ సో వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ యాజ్ ప్రొఫెషనల్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆల్ టుగెదర్ ఈవెన్ స్టార్ట్అప్స్ తీసుకున్నా కూడా స్టార్ట్అప్స్ ఫెయిల్యూర్ అయిన స్టార్ట్అప్స్ కూడా ఫౌండర్స్ కి ఇండస్ట్రీలో చాలా డిఫరెంట్ రిసెప్షన్ ఉంది ఎందుకంటే దే హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ వెరీ యునిక్ వాళ్ళకు ఆ రిస్క్ టేకింగ్ కేపబిలిటీ ఉంది థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది అనేసి ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో రెడీ టు కైండ్ ఆఫ్ అబ్జార్బ్ దెమ్ అలాగే ఇన్నోవేటర్స్ కూడా వాళ్ళకి దే హ్యావ్ దిస్ మైండ్ సెట్ టు థింకర్ అరౌండ్ టు క్రియేట్ టు థింక్ అవుట్ సైడ్ ద బాక్స్ రైట్ సో ఇలాంటి ఇన్నోవేటర్స్ దే ఆర్ ఫేరింగ్ రియలీ వెల్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ శ్రీజానే మనం తీసుకుందామండి అమ్మాయి బయోడిగ్రేడబుల్ పాట్స్ చేశాక ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్ మీద షీఈస్ అటెండింగ్ కాలేజ్ ఓకే ఆ థాట్ ప్రాసెస్ వేరుంది తనకు అవగాహన వచ్చేసి ఈకో సిస్టమ్ ఎలా ఉంది ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది సిస్టమ్ ఎలా లెవరేజ్ చేసుకోవాలని థాట్ ప్రాసెస్ మనకు ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్తాను వన్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్నోవేటర్స్ అశోక్ గొర్రె అనేసి అబ్బాయి కూడా ఇప్పుడు యుఎస్ లో ఉన్నాడు యాజ్ ఐఎమ్ టాకింగ్ నౌ హీఈస్ ఇన్ యుఎస్ నెబ్రాస్కో లో ఉన్నారు అక్కడ ఒక పెద్ద కాన్ఫరెన్స్ అటెండ్ అవుతున్నాడు హీ గోట్ ద ఇన్వైట్ ఫ్రమ్ ద కాన్ఫరెన్స్ హీఈస్ అన్ ఇన్నోవేటర్ డూయింగ్ మల్టిపుల్ టూల్స్ ఇన్ అగ్రి అంటే అగ్రికల్చర్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అని తను సాల్వ్ చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు సీడ్స్ పెట్టేప్పుడు కూడా ఏంటి వంగి పెట్టాలి ఉమెన్ కి నడుము నొప్పి వస్తుంది దాని ద్వారా అలా కాకుండా హీ మేడ్ డివైస్ ఒక చిన్న కర్ర లాగానే ఉంటుంది మెటాలిక్ ది అందులో సీడ్ వేస్తే ఆ సీడ్ ఇట్లా గుచ్చేస్తుంది భూమిని అండ్ ఆ సీడ్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట అండ్ బిగ్ హ్యాట్ అనే ఒక అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇన్నోవేషన్స్ ని చూపించాం అనమాట వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇంత చక్కటి ఇన్నోవేషన్స్ ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు సెల్ చేసే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని ఎక్కువ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నాయి వీళ్ళ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్నోవేటర్స్ ప్రోడక్ట్స్ అంత ఇకనామికల్ గా ఉన్నాయి కనుక వాళ్ళు కూడా సంతోషపడి అరే ఇలాంటి డివైజెస్ మన ప్లాట్ఫామ్ లో మనం పెడితే ఫార్మర్స్ కి అంటే ఇకనామికల్ ప్రైస్ కి సేమ్ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉంటుంది అనేసి ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ముందుకు వస్తున్నారు మనతో వర్క్ చేయడానికి ఇలా యూనో ఇన్నోవేషన్స్ అనేసి అంటే అన్ని సెక్టర్స్ నుండి వస్తున్నాయి అండ్ ప్రతి ఒక్కరు ఇన్నోవేటర్ లాగా ఆలోచిస్త
స్పేస్ అది మనం వదిలిపెట్టింది ఏమి లేదనుకుంటా సో రోబోటిక్స్ బ్లాక్ చైన్ యూనో ఎనీ ఎమర్జింగ్ టెక్స్టైల్ ఎంఎల్ ఎస్ ఫామ్ టు ఫ్యాషన్ యూనో అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి లైక్ యూనో మేము మనం ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు కూడా ఇన్నోవేషన్స్ ని వెలికి తీయాలి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లో చేసే వాళ్ళు ఎంత మంది విమెన్ ఆర్ ఇన్ టు ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రైట్ సో వాళ్ళు ఆ ఇన్నోవేషన్స్ ద్వారా కూడా సెంట్రల్ స్కీమ్ ఒకటి ఉంది ఆ స్కీమ్ ద్వారా మనం స్మాల్ స్కేల్ యూనో ఎంటర్ప్రైజెస్ మనం తెలంగాణలోనే పెట్టించవచ్చు ఆర్ ఆ ఇన్నోవేషన్స్ ని స్కేల్ అప్ చేయడానికి యూనో వీ వీ కెన్ బీ దాట్ యూనో ఎట్లా అంటే ఒక కాండ్యూట్ లాగా లైక్ లెట్స్ స్కౌట్ ఇన్నోవేషన్స్ అండ్ కనెక్ట్ దెమ్ టు ద ఆస్పైరింగ్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కొంతమంది ఆంటర్ప్రినర్ అవ్వాలనుకుంటారు ఎంటర్ప్రైజ్ పెట్టాలనుకుంటారు కానీ ఐడియా ఉండదు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ చూపిస్తే అరే కెన్ ఐ కమర్షియలైజ్ దిస్ టెక్నాలజీ అంటే లైసెన్స్ తీసుకోవచ్చా ఈ టెక్నాలజీని నేను దీని మీద ఇండస్ట్రీ పెట్టుకోవచ్చా అలా కూడా వీ కెన్ యూనో ఫస్ట్ ద కల్చర్ పేపర్ వర్క్ ఉంటది అసలు ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టే బిజినెస్ మనతో కాదు ఒక ఐడియా ఉన్న వాళ్ళు కూడా దాన్ని అక్కడే కిల్ చేసేసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఇంత సపోర్ట్ ఉంటుంది రిసోర్స్ పర్సన్స్ ని ఒక ప్లేస్ లో ఉండి ఐ కెన్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ విత్ హెల్ప్ అని అనుకున్నా అంటే ఇప్పుడు మన ఇంకేషన్ సెంటర్ కి ఇప్పుడు ఇంకేషన్ సెంటర్ కి వస్తే లైక్ యూనో మనం అన్ని రిసోర్సెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం వాళ్ళకి అంటే పర్క్స్ అంటే లైక్ యూనో అకౌంటింగ్ పర్క్స్ కావచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ పర్క్స్ కావచ్చు ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ యూనో సర్వీసెస్ కావచ్చు ఇలా అంటే ఒక ఐడియాతో వస్తే వాళ్ళకి ఒక స్టార్టప్ సెటప్ చేసి స్టార్టప్ ని స్కేల్ చేసేంత వరకు మన దగ్గర రీసోర్సెస్ ఉన్నాయి స్టేట్ లో ఫండింగ్ రూపకంలో కావాల్సిన సర్వీసెస్ రూపకంలో ప్రతి విధంగా చూసుకుంటే తెలంగాణ ఈజ్ ద రోల్ మోడల్ ఫర్ ద ఇన్నోవేషన్ ఈకో సిస్టమ్ అండ్ వీఆర్ ద టాప్ పర్ఫార్మర్స్ ఇన్ దీ చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్ లో వాళ్ళు నలుగురు కలుసుకున్నప్పుడు లేకపోతే ఒక విలేజ్ లో రచ్చబండ దగ్గర బొడ్రాయి దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఇంట్లో భోజనం చేస్తూ ఎన్నో ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఇన్నోవేటర్స్ అందరు కూడా టీఎస్ఐసి దాకా రీచ్ అవ్వాలని కోరుకుందాం మేడం ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్తారా తప్పకుండా అండి ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇన్నోవేటర్ ఉండాలి ఇంతింత ఇన్నోవేటర్ హర్ ఘర్ మే ఏక్ ఇన్నోవేటర్ ఘర్ ఘర్ మే ఏక్ ఇన్నోవేటర్ మన లోకల్ ఛాలెంజెస్ ని మన గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ ఛాలెంజెస్ ని మనమే సాల్వ్ చేసుకుందాము ఇన్ఫాక్ట్ కిడ్స్ వరంగల్లో ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు స్టూడెంట్స్ ని అందరినీ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఇంటికి వెళ్ళేసి మీ లివింగ్ రూమ్ లో ఏమేం ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి రాసుకోండి ఏదన్నా ఇండియా నుండి డెవలప్ అయిన ప్రోడక్ట్ ఉందా మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్ ఉందా అనేసి గమనించండి సో మినిస్టర్ గారి అంటే ఆవేదన అక్కడ అందరికి అర్థమైపోయింది అంటే మన ఇండియాలో డెవలప్డ్ అయిన మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన డివై అంటే టెక్నాలజీస్ ని మనం వాడట్లేదు ప్రొడక్ట్స్ ని మనం వాడట్లేదు సో అక్కడ వరకు మనం ఎదగాలి మన ప్రొడక్ట్స్ ని మనమే తయారు చేసుకోవాలి మేక్ ఇన్ ఇండియా నినాదం చెప్పగానే కాదు మనం అది చెయ్యాలి అంటే అది రియాలిటీ అవ్వాలంటే ఆ ఇన్నోవేషన్స్ అనేది అంటే ప్రతి విలేజ్ నుండి ప్రతి యూత్ నుండి అది రావాలి ఆ స్పిరిట్ అనేది అందుకోసమే మేము తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ టు క్రియేట్ దట్ మైండ్ సెట్ టు ఫాస్టర్ దట్ కల్చర్ ఆఫ్ ఇన్నోవేషన్ Uh, especially in rural and grassroots we uh, have with the flagship programs chestunam for intinta innovator uh, campaign lo meer participate cheyal anukunte any innovator or you just wanted to understand the program and you wanted to kind of see what telangana state innovation cell is doing i wanted to kind of contribute to telangana state innovation cell my whatsapp number 9101068543 i repeat again 9100678543 మీకున్న ప్యాషన్ ని మేము అర్థం చేసుకోవడానికి తప్పకుండా అవైలబుల్ ఉంటాం సో లిస్నర్స్ అందరూ విన్నారు కదా ఇంత సింపుల్ గా ఒక ఇన్నోవేషన్ ని అప్ స్కిల్ చేసి దాని ప్రొడక్షన్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లి దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేయాలని మీరు ఊహించి కూడా ఉండరు బట్ టీఎస్ఐసి ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్నోవేటర్ ఖచ్చితంగా ఈ ఆపర్చునిటీని యూటిలైజ్ చేసుకోండి నైన్ వన్ జీరో జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ ఈ నెంబర్ కి మీ ఐడియాని అది ఏ లెవెల్లో ఉన్నా కానీ దాన్ని షేర్ చేసుకోండి డెఫినెట్లీ టీఎస్ఐసి విల్ రీచ్ అవుట్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం ఫర్ యువర్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ అస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ అస్ ఎ సెడ్ ద విజన్ ఈస్ టు కైండ్ ఆఫ్ యూనో అంటే ప్రతి ఇంట్లో ఒక ఇన్నోవేటర్ ఉండాలి మన మదర్ ఈజ్ అన్ ఇన్నోవేట